സങ്ങൾ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച ഒരു കമ്പനി ഉണ്ടായിരുന്നു ഭാരത് എർത്ത് മൂവേഴ്സ് ലിമിറ്റഡിന്റെ ഒരു പുതിയൊരു കമ്പനി അതിന് ഹൈ ഓഫ് ചെയ്ത ബി എം എൽ ലാൻഡ് എസെറ്റ്സ് എന്നായിരുന്നു ആ കമ്പനിയുടെ പേര് സോ ഞാൻ വീണ്ടും ആ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് ആ സ്റ്റോക്ക് വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് വാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൻഡ് യുനോ ഈ സ്റ്റോക്കിൽ ദർ ഇസ് എ വെരി നൈസ് കൺസോൾഡേഷൻ ഹാപ്പനിങ് ആൻഡ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആസ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് നമ്മൾ ഈ സ്റ്റോക്കിലോട്ട് ശ്രദ്ധ കൊടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കണം ബിക്കോസ് ഈ സ്റ്റോക്കിന് നല്ലൊരു ബേസ് നൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപയിലെ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഒരു ബേസ് നൂറ്റി അറുപത് രൂപയിലും സെറ്റപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഐ നൈദർ ദിസ് വൺ ആദ്യത്തെ ഒരു സപ്പോർട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപ രണ്ടാമത്തെ സപ്പോർട്ട് ബേസ് ആക്ച്വലി നൂറ്റി അൻപത്തഞ്ച് രൂപയിലാണ് സോ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഈ സ്റ്റോക്ക് ഒരു മൂവ് അപ്വേർഡ് മൂവ്മെന്റ് നൽകാതെ ഈ നൂറ്റി അൻപത്തഞ്ചിന്റെ താഴോട്ട് പോരുമെന്ന ആൻഡ് ഈ സ്റ്റോക്കിന് ഇന്നൊരു നൂറ്റി അറുപത്തി എട്ട് രൂപയുടെ മുകളിൽ ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ സ്റ്റോക്കിൽ ഒരു ട്വന്റി ടു തേർട്ടി റുപ്പി ഗെയിൻ സോ ഈ കമ്പനിയുടെ ഫൈനാൻഷ്യൽസോ ഈ കമ്പനിയുടെ ബിസിനസ് പ്രോസ്പെക്ട്സിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടില്ല ആൻഡ് വേറൊരു സ്റ്റോക്ക് എൻ്റെ ശ്രദ്ധയിലോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് കമ്പനി കോൾ ക്രെഡിറ്റ് ആക്സസ് ഗ്രാമീൺ സോ ഈ ക്രെഡിറ്റ് ആക്സസ് ഗ്രാമീൺ ഏപ്രിൽ അവസാനത്തോടെ ആയിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ബോട്ടമി ഔട്ട് അറൗണ്ട് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി റുപ്പീസ് ഈ സ്റ്റോക്കിൽ നമ്മളൊരു വൺ വേ മൂവ്മെൻ്റ് അല്ല കണ്ടിരിക്കുന്നത് പീരിയോഡിക്കലി ഈ സ്റ്റോക്കിൽ ഒരു പ്രോഫിറ്റ് ടേക്കിംഗ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഈ ജൂൺ മാസം ആയിരത്തി നാനൂറ് രൂപയായിരുന്നു ഈ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ഒരു പീക്ക് ലെവൽ അതിനെ തുടർന്ന് ഇതിലൊരു ടു ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പി കറക്ഷൻ കണ്ടു ആൻഡ് ഇന്നലെ ഈ സ്റ്റോക്ക് അറൗണ്ട് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപയ്ക്ക് അടുത്ത ദ എസ് എ സ്മോൾ കൺസോൾഡേഷൻ ഹാപ്പനിങ് സോ ഈ ഒരു സ്റ്റോക്കിലും ഞാൻ ഇന്ന് ഒത്തിരി ശ്രദ്ധ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് ബിക്കോസ് ഐ തിങ്ക് ഈ സ്റ്റോക്കിന് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് യുനോ ഒരു നേട്ടം നൽകാൻ ചാൻസസ് കാണുന്നുണ്ട് നൗ സനൽ ഇപ്പൊ എൻ്റെ അടുക്ക ഏതൊക്കെ സ്റ്റോക്കിലോട്ട് ശ്രദ്ധ കൊടുക്കാമെന്നാണ് ചോദിച്ചത് but ivade i want to give a lot of caution and advice to the uh, listeners adu endo undanu vachirnal see nifty 50 nifty bank index idokke pudhiya record high la trade cheyidu cheyidondi irikkunna samayathe endha sambhavikkan povunnu ennu vachirnal ottri 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 small cap stocks la nammal ottri buying interest in kaanum ottri recommendations varanum chances undu എൻ്റെ ശ്രദ്ധയിലോട്ട് രണ്ട് സ്റ്റോക്ക് ഞാൻ എക്സാമ്പിൾസ് ആയിട്ട് പറയാം ആദ്യത്തത് വന്നിട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് എ കമ്പനി കോൾ പ്രസ് മാൻ അഡ്വർട്ടൈസിങ് പ്രസ് മാൻ അഡ്വർട്ടൈസിങ്ങിൻ്റെ കേസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ റവന്യൂ എല്ലാം കൂടെ പതിനാറ് കോടി രൂപയേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് വെറും നാലര കോടിയേ ഉള്ളൂ ബട്ട് ഈ കമ്പനിയുടെ ഒരു പ്രൈസ് മൂവ്മെൻറ്റ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാർച്ച് മാസത്തിൽ വെറും അറുപത് രൂപയായിരുന്നു ആൻഡ് അറുപത് രൂപയിൽ നിന്നും പെട്ടെന്ന് ഈ സ്റ്റോക്ക് നൂറ്റി അൻപത് രൂപയായിട്ട് കുതിച്ചു കയറി വിത്തൗട്ട് വിത്തൗട്ട് കറക്ഷൻ അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ സ്റ്റോക്സിലൊക്കെ നമ്മൾ വളരെ വളരെ കെയർഫുൾ ആയിരിക്കേണ്ട ഒരു സമയമാണ് ബിക്കോസ് പണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ സ്റ്റോക്സിലൊക്കെ കൈ പൊള്ളിയ ഒത്തിരി ഒത്തിരി ആൾക്കാരുണ്ട് വേറൊരു സ്റ്റോക്ക് ഇതേപോലെ വിച്ച് ഐ ക്യാൻ ടെൽ യു ഇസ് കമ്പനി കോൾ എച്ച് ഒ വി സർവീസസ് നൗ എച്ച് ഒ വി സർവീസസിൻ്റെ കേസിൽ ഈ സ്റ്റോക്കിന്റെ വില വെറും മുപ്പത് രൂപയായിരുന്നു മാർച്ച് അവസാനം ആൻഡ് ജൂൺ മാസം ആകുമ്പോഴേക്കും ഈ സ്റ്റോക്ക് മോർ ദൻ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് റിട്ടേൺ ആണ് നൽകിയത് അറുപത്തഞ്ച് രൂപ വരെ എത്തി ബട്ട് ഈ സ്റ്റോക്കിന്റെ അഗെയിൻ നമ്മൾ റവന്യൂ ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ റവന്യൂ വെറും പതിനാല് കോടി രൂപ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ലാഭം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടര കോടി രൂപ ആൻഡ് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷത്തിൽ രണ്ട് വർഷത്തിൽ ഈ കമ്പനിക്ക് നഷ്ടവുമായിരുന്നു So, okay. in the Adistanata, you know, there's no fundamental uh, basis in this stock in this stock. Particularly, in the last few years, we have a steady return in the last few years. That stock is not moving away. So, this is what we are talking about with Peter Lynch. It is a rational exuberance. Rational exuberance. ാത്ത
ഉസ്മാൻ ഒരു ഡീസൻ കമ്പനി തന്നെയാണ് പക്ഷെ അതിന് വലിയ വലിപ്പത്തിലേക്ക് സ്കെയിൽ ചെയ്ത് പോകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് മുംബൈ ഓർ ഗുജറാത്ത് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കമ്പനി ഞാൻ പണ്ട് ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ പോയിന്റ് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സെബിയുടെ നിയമം ശ്രദ്ധിക്കുക അത് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം എല്ലാവരും ചാടി കയറി വില കുറവാണ് അല്ലെങ്കിൽ പല കാരണങ്ങളും നമ്മൾ മാർക്കറ്റ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ അഞ്ഞൂറ് കോടി രൂപയ്ക്ക് താഴെയുള്ള കമ്പനികളാണെങ്കിൽ പെന്നി സ്റ്റോക്സ് ആണെന്ന് തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ എന്തുവരെ ആയിരിക്കുമല്ലോ ഇപ്പൊ അഞ്ഞൂറ് കോടിക്ക് താഴെയുള്ളത് മൈക്രോ ക്യാപ്പ് ഒക്കെ ആയിട്ട് വരും എനിവേ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കമ്പനികളുടെ ഷെയറുകൾ നമ്മൾ വാങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഒരു പക്ഷെ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു കേട്ട് വന്നു ഒന്നോ രണ്ടോ തവണ അപ്പർ സർക്യൂട്ട് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഷെയർസിനെ എടുത്ത് സെബി എ എസ് എമ്മിലേക്ക് ഇടും അഡീഷണൽ സർവൈലൻസ് മെഷർ അഡീഷണൽ സർവൈലൻസ് മെഷറിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്റ്റോക്കിന്റെ മുന്നേറ്റം വളരെയധികം ക്യാപ്പ് ചെയ്യപ്പെടും ഒപ്പം തന്നെ അതിന്റെ വിങ്സ് ക്ലിപ്പ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന പോലെയാണ് അത് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും സെബി അത് ചെയ്തേ പറ്റത്തുള്ളൂ കാരണം ഈ കമ്പനി എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം ശ്രീ പ്രദീപ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച പോലെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അടിസ്ഥാന ഫണ്ടമെന്റൽസ് മാറാതെ ഉള്ള കയറ്റം ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഈ അഞ്ഞൂറ് കോടിക്ക് താഴെയുള്ള കമ്പനികളിൽ എടുത്ത് എ എസ് എമ്മിലേക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസമേ ട്രേഡ് വരത്തുള്ളൂ ആ ട്രേഡ് വരുന്ന ദിവസം സാധാരണ ഒരാൾ ഇൻവെസ്റ്ററിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് എന്തിനാണ് കയ്യിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് വരുന്നത് അവരിത് വിറ്റ് മാറാൻ ശ്രമിക്കും അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അന്നേ ദിവസം ഡൗൺ സർക്യൂട്ട് ഡൗൺ ഫിൽറ്ററിലേക്ക് പോകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് സോ അഞ്ഞൂറ് കോടിക്ക് താഴെയുള്ള മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പിന്റെ പുറകെ പോകുന്നവർ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുക സെബിയുടെ ഈ നിയമം വളരെ കർശനമായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ധാരാളം കമ്പനികൾ ഈ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത കമ്പനി പോലും അതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട് അത് നമ്മൾ ഓർക്കുക അത് ഞാൻ പേര് പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് സോ അഞ്ഞൂറ് കോടിക്ക് താഴെ മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ് ഉള്ളത് അൺലസ് ആൻഡ് അണ്ടിൽ ഇഫ് യു ആർ ദാറ്റ് തറവ് നിങ്ങൾ അത്രയും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾ അഞ്ഞൂറ് കോടിക്ക് താഴെയുള്ള ആ കമ്പനി ഏത് കമ്പനി ആയാലും വാങ്ങാവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം കുടുക്കുകളിൽ പോയി കിടക്കും അപ്പൊ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാലും ഈ സാധനത്തിന് വലിയ മൂവ്മെന്റ് കിട്ടത്തില്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ പണം അവിടെ കുരുങ്ങും എന്തിനാണ് അതിന്റെ പുറകെ പോകുന്നത് അഞ്ഞൂറ് കോടിക്ക് മുകളിലുള്ള ധാരാളം മികച്ച കമ്പനികൾ ഇവിടെ ഈ ഫോറത്തിൽ ഉൾപ്പെടെ ധാരാളം നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് സോ അത് കൈൻഡ്ലി ടേക്ക് നോട്ടീസ് ഓഫ് ദിസ് ഫാക്ടർ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ കാര്യമാണ് ആരും ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല ഇത് മുൻപേ പറയേണ്ടത് ഇപ്പം ഓർത്തപ്പോൾ അത് പറയുന്നു സോ ചെറിയ കമ്പനികളുടെ പുറകെ പോവരുത് അത് പലരും ഈ പോയിന്റ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുമില്ല സോ അത് കൈൻഡ്ലി എല്ലാവരും അത് ശ്രദ്ധിക്കാറുണ